यहीं रुक मैं काम करके आता हूँ ये तो गोली चलनी क्या से कहा चली गोली हाँ खिड़की से किसी ने गोली चलाई हमने भी आवाज सुनी था बुझी कविता 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 पापा कविता उठो कविता उठो कविता पापा माँ की सासे नहीं चल रही कविता उठो पापा माँ की सासे नहीं चल रही हर्षी एम्बुलेंस को फोन कीजिए तुरंत अरे पहले पुलिस को फोन करना चाहिए अरे पहले हॉस्पिटल तो लेके चलो बाद में पुलिस को भी फोन कर लेंगे कौन था रघु जी कुछ पता नहीं शाह मैंने बस उसे गोलियां चलाते हुए देखा खिड़की के बाहर से गोलियां चला रहा था चेहरा भी नहीं देख पाया डॉक्टर साहब सॉरी हम कुछ नहीं कर सके जब तक उन्हें यहां लाया गया उनकी मौत हो चुकी थी डॉक्टर साहब पापा उनचास वर्षीय गृहिणी कविता खत्री तीन बच्चों की मां रात के अंधेरे में गोलियों से छलनी कर दी गई हत्या की मोडस ऑपरेंडी बता रही थी कि हत्यारे खास तौर पर इसी मकसद के लिए आए थे किसी ने इस अधेड़ उम्र की औरत की ऐसी हत्या क्यों करनी चाहिए थी इस सवाल का जवाब किसी घुमावदार चक्रव्यू से कम नहीं था मैं ही नीचे ही सोया हुआ था सर मैं अपने कमरे में सोया हुआ था आप दोनों में से किसी ने भी शूटर को नहीं देखा मैं उठ गया था तब मैंने देखा कि कोई खिड़की से गोलियां बरसा रहा है आप पहचान पाए उसे जी नहीं ठीक से देखा नहीं चेहरा मैं बाहर की तरफ भागा आसपास के सभी लोग जाग गए थे बाहर भी आए लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था मैं और मेरे पति जगदीश इसी कमरे में सोए हुए थे अचानक से गोली की आवाज सुनाई दी आवाज सुनकर हम दोनों उठे और बाहर के कमरे में गए और अनिता तुम मैं बगल वाले कमरे में सोई थी जब तुम दोनों बाहर गए तो वो हथियारा खिड़की पर खड़ा था फायर कर रहा था मैंने तो नहीं देखा और मैंने भी कुछ नहीं देखा गोलियों की आवाज सुनकर हम सब तुरंत अपने घरों से बाहर आए हम जब यहाँ पहुंचे तो देखा कि रघु जी गोली चलाने वाले को ढूंढ रहे थे आप में से किसी ने भी किसी को यहाँ से भागते नहीं देखा साहब जी जब तक हम पहुंचे वो गायब हो चुका था रघु जी कविता जी हमेशा उसी बेड पर सोती थी हाँ साहब तो जाहिर सी बात है कि जो भी आए थे हत्यारा या हत्यारे पहले से जानते थे कि कविता जी हमेशा इसी खिड़की के पास होती थी उन्होंने घर के अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं की सर आप कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ माँ को मारने आए थे लग तो ऐसा ही रहा है सिर्फ उन्हीं पर इतनी सारी गोलियां चलाई गई किसी और पर नहीं लेकिन क्यों साहब मेरी पत्नी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है इस सवाल का जवाब तो हमसे बेहतर आप दे सकेंगे आप सोचकर बताइए कि आपकी किससे ऐसी दुश्मनी थी पांच गोलियां दागी गई उनमें करीब से एक भी चुकी नहीं जब तक टेबल पर आई शी वॉज डेड 
हार्ट लंग्स एबडमन पूरी तरह से छन्नी हो चुकी थी ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी होगी ये पांच गोलियां मैंने एक्सट्रैक्ट की है खिड़की से आधा मीटर दूर पर सोई थी पॉइंट ब्लैंक रेंज पांचों गोलियां पीठ से एंटर होकर वाइटल ऑर्गन्स को चीर गई हो सकता है कि विक्टिम खिड़की की उल्टी दिशा में फेस करके सो रही हो हाउसवाइफ थी पति और बेटे फर्टिलाइजर की दुकान चलाते हैं हत्यारे किसी और के लिए नहीं सिर्फ इनके लिए आए थे आप लोगों की कॉलोनी के पास जहां भी सीसीटीवी है वहां की फुटेज मंगवाएंगे और चेक करेंगे लेकिन आप भी हमें सोचकर बताइए कि कविता जी को कोई क्यों मारेगा आपकी माता जी आपकी पत्नी क्यों मारी गई किसी पे कोई शक सर मेरी माँ के एक कजन भाई बंसी धर मामा जी और उनका बेटा धीरज कहा रहते हैं ये लोग वैसे मसला क्या है जमीन यही रहते हैं जोधपुर में हमारे नाना जी की एक पुश्तैनी जमीन उसको लेकर के बंसीधर मामा जी और माँ के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था ये तुम्हारे बंसीधर मामा जी और धीरज इन दोनों का एड्रेस और फोन नंबर दो आप कुछ नहीं बोल रहे रघु जी क्या बोलो साहब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तीस साल की शादी थी हमारी तीन बच्चे ये गृहस्थी सबका सब एक ही छटके में खत्म करती किसने क्यों जी अभी अभी एक फोन आया रिश्तेदार का कविता की हत्या के बारे में बंसीधर जी आप और आपका बेटा धीरज तुरंत केवटिया पुलिस थाने आ जाइए जरूरी बात करनी है हमसे क्या बात करनी है आप और हम कविता के घर से काफी दूर रहते हैं कदरिया चौक में और वहां जो कुछ भी हुआ उसमें हम क्या बता सकते हैं आप बंसीधर जी आप आइए बात करते हैं नहीं आए तो हमें आना होगा हम आते हैं जगदीश ने जमीन का मसला उठाया होगा पुलिस वालों के सामने वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है देखते हैं धीरज चले हाँ बाबा पाओ मैं दो में तैयार हो के आया जल्दी बोल कोई नहीं टेंशन मतलब मैं संभाल लूंगा चाचा अकबर मां मान नहीं रही थी इसलिए मामा जी ने सुपारी वुपारी दे दी सब मामा जी का कराया हुआ सिर्फ जमीन के लिए भैया मामा जी ऐसा करेंगे तो और क्या वजह हो सकती कौन कर सकता है ऐसा अनीता तुम गलत कप निकाल रही हो सलाम सर आपकी फाइल खुली है कि एक तगड़ी खबर है शाबाश गुरु बोल दो पेशेवर शूटर यहाँ जोधपुर में परसों पधारे थे अब हवा हो गए दिलीप पालीवाल गोविंद शेखावत जयपुर में इनकी हिस्ट्री है यहाँ जोधपुर में घंटा घर के पास एक लॉज में दो दिनों के लिए डेरा डाले हुए थे आज सुबह ही चेकआउट किए तो कविता मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट कोई सुराग सर जी यहाँ जोधपुर में इन लोगों का मौजूद होना ही सबसे बड़ा सुराग है यहाँ जोधपुर में कोई सैर सपाटे के लिए उताए नहीं होंगे गुरु पता कर इस वक्त ये दोनों कहा है देखते हैं क्या यही दोनों हैं जिन्होंने गोली चलाई अगर यही हैं तो पक्का इनसे किसी ने गोली चलवाई है आप सही कह रहे हैं मसला भारी था जमीन का क्योंकि आज जमीन की कीमत भी तो भारी है ना कविता जी अड़ी हुई थी इसलिए आप सौदा नहीं कर पा रहे थे जमीन का दरअसल कविता और उसके पति रघु जी इतने अड़े हुए नहीं थे उनका बेटा क्या नाम जगदीश बड़ा अड़ियल है वही उकसाता था कविता और रघु जी को तो अब कविता जी तो रही नहीं आपके रास्ते का कांटा निकल गया अभी मेरी बहन किला शायद उनके घर वालों को मिली भी नहीं होगी और उन्होंने मुझ पर उंगली उठाना शुरू कर दिया सर आप सोचिए जब उन्हें मुझ पर इतना ही शक होता है तो क्या मैं पागल हूं जो मैं कविता को मरवा था सीधी मुझ पर ही उंगली उठती ना सर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो धीरज सर इसमें बोलने जैसा क्या है जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की सफाई थे घरेलू मामला तो और 
ऐसे मामले को थोड़ी कोई गोली चलाकर सुलझाता है और ऐसे मौकों पर घर के बाहर के लोगों को ही संदिग्ध बनाया जाता है घर के अंदर कोई झाँक कर नहीं देखता तो आप ही हमें बता दीजिए क्या घर के अंदर कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से कविता आपकी कजिन बहन का कत्ल हुआ एक साधारण घरेलू गृहिणी की पीठ में पांच पांच गोलियां बन सीजिए धीरज सर एक बात आप सब सब जान लीजिए मेरी बहन कविता साधारण घरेलू किस्म की औरत थी क्यों घर में किसी को आपत्ति थी उनसे आप लोगों को कविता की बेटी अनिता के बारे में पता है क्या वो एक बार नहीं दो दो बार तलाक से गुजर चुकी तो क्या दो तलाकों की वजह से कत्ल हुआ हो सकता है सर जमीन के विवाद की कड़वाहट को लेकर कत्ल हो सकता है तो रिश्तों की खटास की वजह से क्यों नहीं ये दोनों दिलीप और गोविंद सौ टका तो नहीं बोल सकता लेकिन यही शामिल है इस कांड में अनिल सुपारी किसने दी अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है पर फील्डिंग चालू है गुरु भाई कुछ तो सुना होगा एक बात है भाई कोई और पेशेवर मर्डर तो हुआ नहीं इतने दिन से हमारे जोधपुर में अब ये दो पेशेवर यही थे तो दो और दो चार तो इन्हीं के साथ हो रहा है ना तो जल्दी इन दोनों का पता लगा अगर ये दोनों मिले तो सुपारी देने वाला भी मिलेगा या मिलेगी ओम शांति 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 के लिए तो बात ठल गई लेकिन कब तक अरे आप ये यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं करवाया है तो बता कल रात तू कहा था सच क्यों नहीं बोल रहा है तू पापा मैंने सच में कुछ नहीं किया है अगर तूने किया भी है ना तो उम्मीद करता हूं कि कोई सुराग तूने नहीं छोड़ा होगा और सुनो अगर उन्होंने पुलिस के सामने मुंह खोला तो उन्हें जो सजा मिलेगी ना उससे उन्हें रत्ती बर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तुम अपना सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा राम नाम सत्य है 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 अनिता का डिवोर्स उसका निजी मामला है उसका मेरी सास के कत्ल से क्या ताल्लुक शिखा क्या तुम बता सकती हो वो शूटर्स कौन थे मैं कैसे बता सकती हूँ तो फिर मेरे सवालों का जवाब तुम सवालों से मत दो जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा और पूरा जवाब दो बना अनिता को मुझसे बात करने दो तो अनीता तुम्हारी दो दो शादियां टूटी सही कह रही हूँ मैं क्यों बताना चाहिए अनिता के तलाक के बारे में उसमें बताने जैसा है क्या छुपाने जैसा क्या है जगदीश सर हमने कुछ छुपाया नहीं तो फिर बताया क्यों नहीं लेकिन आपने कुछ पूछा भी तो नहीं साहब और बताने जैसा कुछ है भी तो नहीं पापा है जगदीश परिवार में जो कुछ भी हुआ हो वो बताना जरूरी है मर्डर केस में कहां की रंजिश कौन किस पर निकालेगा ये कोई नहीं कह सकता हम पूछे ना पूछे लेकिन आपको हर चीज बतानी है अनीता की पहली शादी हुई 2012 में विजय राठौर के साथ और उसका तलाक हुआ दो में उसके बाद उसकी दूसरी शादी कराई दो में ईश्वर सोनी के साथ तलाक पिछले साल हुआ 2017 में दोनों टाइम तलाक का कारण क्या था उसका पहला पति विजय राठौड़ यक्कड़ बन गया था मारता पीटता था और दूसरा पति ईश्वर सोनी वो तो उस विजय से भी गया गुजरा था सर लाठू से पाला है हमने अनिता को जानवरों से बदतर सुलूक होता था उसके साथ जब वो सह नहीं पाई तब बोली हमसे सर क्या आप लोगों को विजय और ईश्वर के खिलाफ कुछ मिला है क्या उन लोगों ने हमला कराया मेरी माँ पे कोई कारण था उनके पास तुम्हारी माँ पे हमला करवाने का डिवोर्स से नाखुश थे वैसे डिवोर्स लेने का फैसला किसका था क्या बात है जगदीश रघु जी अनिता तू तो उस घर में अब कदम भी नहीं रखेगी हम तलाक की मांग करेंगे बात करते हैं ना विजय से और उसके परिवार से वादा लेते हैं उससे कि वो अनीता के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएगा इस तरीके से तलाक करवा के इसका घर नहीं उजाड़ना हमें वो घर घर होता है क्या जहाँ पति अपनी पत्नी को इस तरह से पीटे माँ कुछ लेन देन चाहते होंगे ना खुश रहोगे शादी में जो मांगे पूरी कर देंगे सब सही हो जाएगा 
मैं खुल के बात करता हूँ विजय से विजय को अगर कुछ चाहिए था ना तो हिम्मत करके मांगता हमसे ये कोई तरीका है मांगने का और बात सिर्फ दहेज की होती ना तो अनिता अब तक कुछ ना कुछ जरूर बता चुकी होती कविता तलाक हर मसले का हल नहीं होता बहुत महंगा पड़ेगा समाज में हम सबको अनिता को अरे बाहर में जाए ऐसा समाज जब मेरी बेटी पर कोई हाथ उठा रहा था और समाज आकर उस हाथ को ना रोक सके तो मुझे कोई लेना देना नहीं ऐसे समाज से बहुत सहा है मेरी बच्ची ने बस अब और नहीं माँ अब आप कहेंगे कि ईश्वर से भी तलाक ले लो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे तुम्हारी बहन का क्या हाल क्या है उसने उसके बाद भी उस जानवर के पास भेजना चाहोगे उसे शिखा अगर जगदीश तुम्हें इस तरह से मारता पीटता तो तुम सह लेती नहीं सहती माँ जी गलत है ये तो कविता बड़ी मेहनत करके दूसरी शादी करवाई अनिता की तो हम और मेहनत करेंगे और तीसरी शादी करवाएंगे विजय और ईश्वर गलत थे इसके लिए गलती हमारी थी हमने चुना लेकिन इस बार सही चुनेंगे ऐसे भी बिरादरी में इतनी बदनामी हो चुकी है जब मेरी बेटी घर के अंदर दर्द से करा रही थी तो बिरादरी आई थी उसका हालचाल पूछने के लिए सुनो जी हमारे जमाने में औरतों ने बहुत कुछ सहा है लेकिन अब नहीं हमारे जमाने में मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया कविता नहीं जी ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो इतना प्यार और इज्जत देने वाला पति मिला लेकिन मैं चाहती हूँ कि जगदीश भी शिखा के साथ में ऐसे ही पेश आए और जब पंकज की शादी हो तो वो भी अपनी पत्नी के साथ में ऐसे ही पेश आए और अनीता का तीसरा पति भी ऐसे ही पेश आए दो बार तलाक हुई औरत को हमारे इस शहर में एक अच्छा आदमी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जब तक अनीता के लिए सीधा ढंग का इंसान नहीं मिल जाता है ना अनिता यही रहेगी हमारे साथ जगदीश वकील को बुलाओ तलाक का नोटिस भिजवा दो ईश्वर को चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही माँ हमेशा अनिता ये विजय और ये ईश्वर क्या ये दोनों डिवोर्स के लिए खुशी खुशी राजी हुए थे वो तो नहीं पता मैडम मुझे इतना पता है कि वो दोनों मुझसे कभी खुश नहीं थे रघु जी आपकी पत्नी कविता जी एक एक मजबूत औरत थी घर की नींव थी वो छत भी थी कविता मुश्किल फैसले बहुत सही तरीके से लेती थी जो मैं कभी नहीं ले पाता वाकई बहुत मजबूत औरत थी हम हम सबकी ताकत थी वो ये विजय राठौर का घर यही है जी मैं माँ हूँ विजय की क्यों मिलना है क्या आपको पता है कि विजय राठौर की भूतपूर्व सास कविता खत्री उनका मर्डर हो गया है जी पता चला किसी ने बताया मुझे इसी सिलसिले में विजय से बात करनी है कहा है वो काश आप ऐसा कर सकते क्या मतलब मेरे बेटे को गुजरे दो साल हो चुके हैं ईश्वर सोनी यहीं रहते जी हाँ मैंने पढ़ा था अखबार में कविता जी के बारे में कभी सास थी तुम्हारी एक साल पहले तेरह जून की रात मर्डर हुआ उस रात को तुम कहाँ थे ईश्वर मैं यहीं थे सर अपने घर पर पर आपको क्या लगता है इस समय मेरा हाथ हाथ है क्या तुम्हारा 2017 में मेरा तलाक हुआ था नीता से इस कविता खतरी की बेटी से ये योगी था मेरी वाइफ आठ महीने पहले हमने शादी की है हम खुश हैं सर और कतल वतल करके मैं अपने पैरों पे कुल क्यों मारूंगा वो लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते पिछली जिंदगी जैसे अनीता का पहला पति विजय राठौर दो साल पहले लिवर फेलियर से उसकी मौत हो गई पी पी कर ईश्वर सोनी की आठ महीने पहले शादी हुई योग्यता से खुश लग रहा है मतलब दोनों ही एंगल्स बन नहीं रहे हैं कभी तक खतरी मर्डर केस में सर सामने से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है पर हाँ खतरी खानदान पे थोड़ी रोशनी जरूर डाल रहा है कैसे सर अनीता को दोनों बार डिवोर्स लेने की सलाह देने से लेकर उसके साथ हमेशा खड़े होने में कविता का बहुत बड़ा हाथ था लेकिन कविता का पति रघु और बेटा जगदीश वो कभी भी डिवोर्स के पक्ष में नहीं थे सुलह चाहते थे पापा। पापा ये वक्त मजबूत रहने का है माँ ने सालों तक इस घर को संभाला है उसके जाने के बाद हम इस घर को बिखरने नहीं दे सकते तुम इन साइड जॉब की तरफ इशारा कर रही हो कविता बहुत हावी होती थी रघु और जगदीश पर तो क्या उन दोनों ने किया होगा सर इम्पॉसिबल नहीं है शूटर सीधा खिड़की पे आया उसने सोई हुई कविता पर पांच राउंड फायर किए और फिर भाग गया 
किसी और को मारने की कोशिश नहीं की या फिर कुछ और करने की कोशिश नहीं की बल्कि रघु और पंकज उसी कमरे में सोए अंदर आओ सर आओ गुरु आओ उन दोनों हिस्ट्री शीटर दिलीप और गोविंद पर कोई मूवमेंट दोनों की खोज चल रही सर लेकिन टिप ये है कि कविता के कजन भाई बंसीधर के बेटे धीरज को उठा लो तेरह की रात को धीरज घर पर नहीं था सुबह सुबह लौट आए और धीरज था कहाँ वो तो आप पूछिए लेकिन खबर पक्की है धीरज हड़बड़ाया हुआ था और उसका बाप भी टेंशन में घूम रहा है आपके पास सबूत क्या है कि मैं तेरह जून की रात घर पर नहीं था कई है और उनमें से एक है नरेंद्र शुक्ला तुम्हारा पड़ोसी जिसने चौदह जून की सुबह तुम्हें घर आते देखा तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बुआ कविता खतरी का मर्डर करने गया था और वहां से लौट रहा था नहीं तुमने खुद नहीं किया तुमने इन दोनों से करवाया दिलीप पालीवाल गोविंद शेखावत मैंने नहीं पहचान था पेशेवर हत्यारे हैं ये देखिए सर मैंने इनसे अपनी बुआ का मर्डर नहीं करवाया तो तेरे जून की रात भर कहा था तू मैं बुआ के घर नहीं था मैं सच कह रहा हूं कसम से कह रहा हूं मैं नहीं था वहां देख दी रज तेरह जून की रात भर के एक एक सेकंड का हिसाब लेंगे तुसे और अगर जरूरत पड़ी ना तो डंडा भी करेंगे ठीक है सर कीजिए डंडा लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो जो पुलिस के डंडे के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है है ना है सर अंदाजा है लेकिन एक निजी कारण है जिसकी वजह से आपको मैं नहीं बता सकता कि उस रात में कहा था हम धीरज गुप्ता पर दबाव बढ़ाने ही वाले थे कि जब अचानक अनिता के ईश्वर सोनी के साथ हुए डिवोर्स का एक ऐसा पहलू सामने आया जिसने इस केस को एक नई रोशनी दी और इसके चलते विजय राठौड़ से हुआ पहला डिवोर्स भी रेडार में आया जाहिर सी बात थी हमसे यह खुलासे अनीता ने नहीं किए थे दरअसल उसने अपने परिवार वालों को भी अंधेरे में रखा था सर अनिता के दोनों एक्स हस्बैंड विजय राठौड़ और ईश्वर सोनी इन दोनों के घर के बाहर मैंने खबरी लगा दिए थे और सर हमारे खबरियों ने एक बहुत ही खटकने वाली खबर दी है कैसी खटकने वाली खबर सर अनिता का पहला पति विजय राठौड़ वो शराब पीता था ये तो हम सब जानते हैं लेकिन सर वो अनिता को कभी पीटता नहीं था और ईश्वर एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ईश्वर अपनी पत्नी को पीटता था या फिर ईश्वर ऐसा आदमी हो जो अपनी पत्नी को पीट सके और ऊपर से ये बात भी कही कि ईश्वर की दूसरी पत्नी योग्यता वो उसके साथ काफी खुश है ओ, तो इसका मतलब खतरी परिवार ने कविता के बारे में हमसे झूठ बोला या फिर अनिता ने खतरी परिवार से मारपीट का झूठ बोला सर मुझे किसी सीनियर ऑफिसर से बात करनी है कौन हो तुम और क्या बात है मैम मेरा नाम श्रुति मौर्य है और मैंने सुना है आप लोगों ने धीरज को अरेस्ट किया है क्या कहना है तुम्हें सर मैम धीरज आपसे कभी सच नहीं बोलेगा कौन सा सच कि उसने अपनी बुआ कविता खतरी का मर्डर करवाया नहीं सर ये सच नहीं है सच ये है कि तेरह जून की रात मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं थे और धीरज मेरा बॉयफ्रेंड है तो आप समझ रहे हैं ना सर किसी भी सूरत में मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उस रात श्रुति के घर था सर हम अलग अलग कास्ट से हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर ये बात उन्हें पता लगी तो वो हम दोनों को जान से मार डालेंगे सर मैं नहीं चाह रहा था कि श्रुति का नाम सामने आए इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था मैं सर हम सच कह रहे हैं धीरज जब तक हम ना कहें तुम जोधपुर छोड़कर बाहर नहीं जाओगे देखो तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई वो पेशेवर हथियारे अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे अरे मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी तुम्हें समझ आ रहा है कुछ वाह कविता जी का मर्डर होने के बाद पहली बार ये पूछना किसी ने जरूरी समझा और अनीता ने मेरे पति के खिलाफ घिनोने और बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे लेकिन मुझे खुशी है कि ये मेरी जिंदगी में आए और मुझे खुशी है कि आप इल्जाम नहीं लगा रहे बल्कि पूछ रहे हैं इस बार तो बताइए सच क्या है सच तो ये है सर कि अनिता झूठ बोलती थी मैंने बेल्ट वेल्ट से तो क्या कभी इसको थप्पड़ तक नहीं मारा कभी हाथ तक नहीं उठाया उसको तो फिर अनीता अपनी माँ से झूठ क्यों बोलती थी वो तो सर आप उसी से पूछिए लाड़ ली थी उस घर की जो वो बोलती उसकी माँ सच मान लेती थी ये बिल्कुल झूठ था कि विजय पीकर अनीता के साथ मारपीट किया करता था ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ तो फिर अनिता और उसकी माँ कविता खत्री ने जब उस पर मारपीट का आरोप लगाया तो विजय ने मना क्यों नहीं किया देखिए विजय पियक्कड़ था ये सभी जानते थे फिर एक पियक्कड़ की बात पे कोई भरोसा क्यों करता ऊपर से अगर विजय अपनी सफाई में कुछ भी कहने की कोशिश करता तो मार पीट दहेज भेज कोई भी केस ठोक देते अनीता और उसके घर वाले इससे तो हमारी मुसीबत और दुग्नी हो जाती ना निन्यानवे प्रतिशत केसेस में क्या होता है लड़की जैसे ही लड़के पे मार पीट का आरोप लगाती है लड़का जेल के अंदर आप तो जानते ही होंगे आप ही लोग करते हैं और मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं ऊपर से मैं शौक था अनिता ने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए 
इसलिए चुपचाप डाइवोर्स दे दिया अनीता क्या ये सच है अनीता माँ तेरे लिए इतना लड़ी हर बार तेरा साथ दिया और तूने झूठ बोला क्यों अनीता हम कहीं सुनी पर नहीं जा रहे हैं हमने बहुत छानबीन करके पता लगाया है कि ना तो विजय राठौड़ तुम्हें टॉर्चर किया करता था और ना ईश्वर सोनी तो फिर माजरा क्या था और तेरी माँ तेरे इस झूठ को पकड़ ही नहीं पाई कैसे अनिता क्या तुमने ये सारा नाटक ये सारे झूठ रतन सिसोदिया के लिए बोले ये चैट मैसेजेस ये सारे मैसेजेस तुम्हारे हैं रतन सिसोदिया के साथ और अनिता इन्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी काफी पुरानी जान पहचान है उसे हम सब जानते हैं रतन हमारे एरिया में ही रहता है नमस्कार वेलकम सुस्वागतम पधारो हमारा देश जोधपुर के शानदार शहर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं रतन सिसोदिया आज के लिए आपका टूर गाइड मैं वादा करता हूँ कि आज के दिन ना तो मैं ना ये शहर आपको किसी भी तरह से निराश करे तो आज के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉप है जोधपुर का घंटाघर वहाँ से हम मशहूर मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे ये जोधपुर की शान माना जाता है अभी साढ़े ग्यारह बज रहे हैं हम एक बजे तक यहीं रहेंगे वैसे तो इस शानदार गढ़ को पूरी तरह देखने और समझने के लिए पूरे दो दिन लगते हैं अनीता जवाब दे कब से चक्कर चल रहा है तेरा रतन सिसोदिया के साथ बोल कोई बात नहीं हमारी टीम गई है उसे लाने दो डंडे मारेंगे सारा चक्कर सामने आ जाएगा नहीं नहीं सर अब से कभी नहीं मारेंगे और हमारा कोई चक्कर वक्कर नहीं है प्यार है हमारा सच्चा प्यार सालों का प्यार तुम्हारी पहली शादी से भी पहले का तो ये विजय और ईश्वर वाली बात हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए किया तुमने हा? तेरी माँ को ये सब कुछ मालूम था बिल्कुल नहीं पापा हम सब हम सब लव मैरिज के खिलाफ थे मैं कभी अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाई तेरी माँ एक टांग पर खड़े होकर सबसे लड़ी जानती हूँ पापा पर मैं फिर भी कभी कुछ नहीं कह पाई और वैसे भी आप खुद ही तो कहते थे कि मैं कभी अपने पसंद का लड़का नहीं चुन सकती अरे कहा था तो क्या तू ऐसा कर देगी दो दो लोगों पर झूठे इल्जाम अनिता कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता जी ने तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो और तुमने रतन के साथ मिलकर उन्हें नहीं नहीं सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं रतन तो खुद एक महीने बाद भैया और पापा से मेरा हाथ मांगने वाला था आठ साल पुराना रिश्ता है हमारा मैं उसे शादी करना चाहता था हम सबको सब कुछ बताने वाले थे और उसके पहले ही कविता जी को पता चल गया और इससे पहले कि वो किसी और को कुछ बोलती या विरोध करती तुमने उन्हें मरवा दिया अनिता सच बोल मैंने कुछ भी नहीं किया है अगर रतन ने ये सब करवाया है ना मैं कभी उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी अब रतन पे इल्जाम लगा रही जैसे पहले विजय और ईश्वर पे इल्जाम लगाए हाँ उन दोनों की जिंदगी खराब यहाँ हम सब परेशान बस इसे झूठ के लिए डर के मारे मैंने झूठे इल्जाम जरूर लगाए थे पर ये भी बिल्कुल सच है पापा मैंने रतन ने माँ को नहीं मरवाया साहब गरीब फैमिली से हूँ बहुत मुश्किल से मेहनत करके टूरिस्ट गाइड बनाऊ आपको ऐसा क्यों लगता है कि अनिता की माँ को मारकर मैं उसे शादी कर पाता शायद वही सबसे बड़ी अड़चन हो अड़चन कैसी साहब वो तो हमेशा अनिता का साइड लेती थी अड़चन दूर करती थी बल्कि सपोर्ट करती हमारा लव मैरिज में नहीं करती करना होता तो पहली शादी के पहले ही बोल दिया होता अनिता ने घर पे साहब अनिता का दो बार डाइवोर्स हो चुका अब जाके मैं उसकी माँ से उसका हाथ मांगने वाला था तो तुझे मालूम था कि अनिता जो कुछ भी अपने पतियों के बारे में बता रही है वो बड़ा चढ़ा कर बता रही है साहब अंदाजा था मुझे लेकिन मैं और अनिता एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो माँ उसके पतियों के साथ खुश कैसे रह पाती और साहब उसकी माँ को मारकर मैं उसके साथ कैसे खुश रह पाऊंगा सर जी अनिता और रतन की पिछले महीनों की मुंह नहीं करी किसी सुपारी वाले से मिलने की कोई निशानी नहीं है दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत की कोई खबर सारे पुलिस स्टेशन से अलर्ट पर हैं, फिर भी उनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा मेरे बंदे सारे हिस्ट्री सिटर्स का भेजा खा रहे हैं कहीं से कुछ सामने नहीं आ रहा पेशेवर हैं, तो सुपारी तो निकली होगी इस कविता खतरी की कविता का पति रघु और बेटा जगदीश इनके खिलाफ भी कुछ ठोस हाथ नहीं लगा मेरा शक इन पर ज्यादा जाता है कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहे दोनों कोई बीच वाला रेफरी होगा इस गेम में जिसके जरिए ये दोनों पेशेवर हथियार गोविंद और दिलीप के कॉन्टेक्ट में आए होंगे क्योंकि सर जी इंटरनेट से ढूंढने से कोई पेशेवर हथियार तो मिलेगा नहीं और शायद वही बीच वाले बंदे की वजह से आपको ये बाप बेटे के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा हो गुरु 
इनकी फर्टिलाइजर की दुकान है तू एक अलग टीम लेके जा जितने भी दोस्त हैं दुश्मन हैं इनके सबको खंगाल कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए शिखा जी क्या तुम्हें भी नहीं पता था कि अनीता और रतन के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है मुझे कैसे पता होता ये सब कुछ अब जाकर तो सामने आ रहा है और अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपको नहीं बताती देखो अगर गलती से भी पुलिस वाले तुमसे पूछे तो तुम पुलिस वालों को भी यही जवाब देना कि तुम्हें पता नहीं था कैसे हो तुम्हें पुलिस ने नहीं लेकिन मैसेज करना बंद करो टैप कर रहे होंगे थोड़े समय बाद मिलते हैं हेलो मैं केवटिया पुलिस थाने जोधपुर से बोल रही हूँ आप कौन बोल रही हैं जी मैं हिना कुरेशी बोल रही हूँ कहाँ से बोल रही हैं आप जैसलमेर से रतन सिसोदिया को जानती हो जी जानती हूँ मैडम टूरिस्ट गाइड है क्या बात है मैडम पूरा जैसलमेर जानता उसे नहीं लेकिन तो फिर आप कैसे जानती हैं जी मैडम मेरी यहाँ पर बाइक रेंट पे देने की दुकान है और रतन टूरिस्ट गाइड है तो काफी टूरिस्ट लेकर आता है यहाँ पर बाइक हायर के लिए पर आप क्यों पूछ रही हैं काफी बातें होती हैं आपकी रतन से फोन पर ओ मैडम क्या मतलब है आप कहा यहाँ मेरे पास एक दर्जन बाइक है और मेरे शोहर आमिर कुरेशी की किले के अंदर आठ पैक की एयर कंडीशन दुकान तो ये भी ये भी लोग नहीं है क्या फोन उठाकर यहाँ पर ये भद्दे सवाल करेंगी यहाँ जोधपुर में एक मर्डर हुआ है और इस सिलसिले में हम रतन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं देखिए मैडम मुझे इतना पता है कि टूरिस्ट गाइड बाकी की जानकारी आप किसी और से हासिल करिए बहुत काम है इधर रखती हूँ मुझ तक कैसे पहुँच गई रतन के फोन रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो मर्डर से जुड़ सके अनिता के भी नहीं अनीता और रतन के चैट रिकॉर्ड्स में से कुछ नहीं मिला सर वो लड़का धीरज और उसका पिता बंसीधर कुछ नहीं कुछ नहीं सर कविता खतरे की किसी से कोई पर्सनल लड़ाई किसी अगल बगल के पड़ोसी से जी नहीं सर सिवाय कविता के कजन ब्रदर के साथ जमीन का मसला और बेटी के दोनों डिवोर्स की टेंशन को छोड़कर सारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है मतलब हम घूम घूम कर वही आ गए जहाँ से हम शुरू हुए थे इस केस में हमें कोई लीड मिल क्यों नहीं रही है ये दोनों हथियारे दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत आखिर कहाँ छुपे हैं जब तक हम इस केस के आखिर तक पहुंचते हमें पता चलता कि आखिर वो कारण क्या था जिसकी वजह से हमें कोई लीड नहीं मिली थी लेकिन ऐसा होने में अभी देर थी कविता खतरी के कत्ल को लगभग दो महीने हो चुके थे तब एक अजीब सी खबर हमारी टेबल पर आई एक और कत्ल की प्लानिंग के बारे में लेडीज टेलर का मॉडल नंदलाल नाम है नंदलाल सैनी अपने मेहता नगर में दुकान है उसकी कौन करने वाला है अनिल कमलेश वर्मा करके एक हिस्ट्री शीटर है उससे खबर मिली है कि दिलीप पालीवाल और गोविंद शिखावत ये मर्डर करने वाले हैं। दिलीप और गोविंद दोनों जोधपुर में कहा है ये नहीं मालूम कमलेश उनका पुराना साथी है उसने बताया कब होने वाला है नंदलाल का मर्डर वो कुछ नहीं बोला पर खबर कमलेश को कल रात को मिली कहीं से लेकिन ये लेडीज टेलर नंदलाल साइन अंडरग्राउंड चला गया और दुकान पर ताला है फोन भी बंद है और मोहल्ले में किसी को कुछ नहीं पता है की नंदलाल गायब कहा हो पहले से पहले नंदलाल को टिप मिली होगी कि थ्री पर गोविंद आ रहे हैं उसके लिए पर ये दोनों लेडीज टेलर को क्यों मारने वाले हैं किसी लेडीज पे कोई हाथ वाट डाला क्या उसी टाइप की कोई दुश्मनी निकल रहे हैं पता नहीं सर और ये भी नहीं पता कि मारने का कब प्लान अगर प्लान बना है इसका तो ये दोनों दिले पर गोविंद या तो जोधपुर आ चुके हैं या आने वाले फैल जाओ सब चप्पा चप्पा छान मार वैसे भी हमें दिलीप और गोविंद चाहिए चाहिए कविता मर्डर केस में खोट डालो पूरे शहर को इन सालों के लिए पूरे जोधपुर में एक सीक्रेट अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया गया इन दो हिस्ट्री शीटर्स को धरने के लिए दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत लेडीज टेलर नंदलाल सैनी के लिए भी खोज की गई जिसके कथ की टिप हमें दी गई थी हमें पता चलने वाला था कि नंदलाल सैनी दो रात पहले ही घर छोड़कर निकल गया था अब सवाल यह था कि वह ऐसा क्या जानता था या उसने ऐसा क्या किया था कि दो पेशेवर शूटर्स उसके पीछे पड़े थे क्या किसी ने उसकी सुपारी दी थी अब हमें नंदलाल के बारे में एक चौंकाने वाली खबर मिली 
सर पता चला है कि नंदलाल के गैंगस्टर्स के साथ कॉन्टेक्ट थे और पेशे से लेडीज थे सर जी सर और वो दिलीप पालीवाल और गोविंद शेखावत इन दोनों के टच में भी था और अब वो दोनों इसे ठोकना चाहते हैं कहीं हमें घुमाया तो नहीं जा रहा है सर सर दिलीप और गोविंद का पुराना साथी कमलेश वर्मा काफी कुछ जानता है ये दिलीप और गोविंद के बारे में उमेद भवन रोड पे एक गेस्ट हाउस में छुपा हुआ है सर पहली टीप इसी ने दी कि नंदलाल को खतरा है इन दोनों से उठा लो इस कमलेश वर्मा को कम से कम इस खतर का असली कारण तो मालूम चले हमें नहीं पता तू हमारे किस काम का है कमलेश लेकिन अगर काम का नहीं निकला ना तो फिर तेरा कोई काम नहीं है दुनिया में सब घोड़ा हटाइए बताता हूं काम की बात है सर कल आपको दिलीप और गोविंद तक पहुंचा दूंगा हमने सुना नंदलाल से जान पहचान थी इन दोनों की तो फिर दुश्मनी कैसे हो गई उन लोगों में जान पहचान इसलिए थी क्योंकि नंदलाल एजेंट जैसा था किसी काम की सुपारी दी थी नंदलाल ने उन्हें पूरी रकम पकड़ा नहीं रहा था किसकी सुपारी थी वो जो लेडीज को ठोका था ना बसेरा कॉलोनी में बसेरा कॉलोनी में वो कविता खतरी मर्डर केस जी जी वही नंदलाल ने कविता की सुपारी निकाली सुना तो यही है क्यों निकाली मुझे नहीं पता साहब हम किसी नंदलाल टेलर को नहीं जानते ना मैं भी नहीं जानती मैं भी नहीं जानती रघु जी हमें पता चला है कि इसी लेडी टेलर नंदलाल सैनी ने आपकी पत्नी कविता जी की सुपारी निकाली पर क्यों हम में से किसे दुश्मनी है उसकी फिलहाल हम सिर्फ इतना ही जानते हैं लेकिन बहुत जल्द हथियारे हमारे हाथ में होंगे और हमें पता चलेगा कि कविता जी की सुपारी किसने दी थी सर मैं नंदलाल सैनी की कॉल हिस्ट्री छाट रही थी एक अजीब कनेक्शन मिला मेरी जैसलमेर में एक लेडी से बात हुई थी ये नंदलाल सैनी की उस लेडी से लगातार फोन पे बात और चैटिंग होती रही है कौन है ये लेडी हिना कुरेशी हिना कुरेशी रतन सिसोडिया के फोन रिकॉर्ड से फीचर करती थी राइट राइट सर और यही हिना कुरेशी टेलर नंदलाल सैनी से भी बात करती है जो इस वक्त अंडरग्राउंड है और जिसे सुपारी दी है दोनों शूटर्स को कविता खत्री की यस सर उठा लें सर हिना को उठा लो अनुज अगर शोर ना हो ये केस पक्का अनिता और रतन से ताल्लुक रखता है यह अनिता हद से ज्यादा छूट बोल रही है माँ जी ने कभी तुमसे जिक्र किया था इस नंदलाल टेलर का नहीं जो तो कभी कुछ नहीं कहा फिर ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी उसकी माँ जी से मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है पापा कोई दर्जी माँ का कत्ल क्यों करवाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे घर ऐसा क्यों हुआ कविता ने आखिर नंदलाल के साथ ऐसा क्या किया था हर एक लेडीज टेलर को जानना गुना कैसे हो गया और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब ये कैसे है कि मैं किसी मर्डर वर्डर में शामिल हूँ जोधपुर में तुम्हारा मायका जिस एरिया में है नंदलाल टेलर की दुकान भी उसी एरिया में है ना मेहता नगर अरे मैडम उस एरिया में कौन नहीं है दर्जी से लेकर मंत्री तक सब तो है नंदलाल ने बसेरा कॉलोनी में रहने वाली कविता खतरे की सुपारी निकाली वो तुम्हें जानता है तुम रतन को जानती हो और रतन कविता खत्रे की बेटी अनिता खत्री को प्यार करता है तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए ना इतफाक है ये मैडम कि मैं टूरिस्ट गाइड और इस लेडी टेलर को जानती हूँ बाकी मुझे कविता खत्री के बारे में कुछ नहीं पता है बाकी बातें हम थाने में करेंगे ही ना अच्छी जगह है वो झूठ बोलने के लिए हिस्ट्री शीटर कमलेश वर्मा ने हमें गोविंद शेखावत और दिलीप पालीवाल की एग्जैक्ट लोकेशन दी और तुरंत हमने दोनों को हिरासत में ले लिया कौन है इस केस के सारे खिलाड़ी अब हाथ में थे अब इस केस की हकीकत सामने आने वाली थी जो हमारे होश उड़ाने वाली थी चल लेडी टेलर आप पूरी कहानी बता क्यों थी सुपारी ये दिल्ली पर गोविंद का एंगल तो क्लियर है इन्होंने ट्रिगर दबाया अपना और हिना का एंगल बता चल ये हिना तो कह रही है कि इसका इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है अरे साहब जो कुछ भी लेना देना है सब इसी का है मेरी उसका पिता खतरी से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब मालिक मालिक आप तो जानते हैं कि हमारी निजी दुश्मनी थी नहीं 
हमने तो बस अपना काम किया हमने घोड़ा दबाया बस और साहब वही तो इस पूरे माजरे की जड़ है ये भाई लोगों ने गलत निशाने पर दबा दिया घोड़ा गलत निशाना मालिक तेरह की सुबह हम उसके घर के बाहर गए थे मैं और नंदलाल इसे कहते हैं तकदीर घर दिखाने लाया था शिकार खुद सामने आ गया ये ये पीली साड़ी वाली उस रात दिलीप को लेके मैं उस घर गया प्लान था कि घर के अंदर जाकर पीली साड़ी वाली को देखकर निशाना लगाना है लेकिन साहब खिड़की से झांक कर देखा कि पीली साड़ी वाली तो खिड़की के पास ही सो रही थी मैंने बोला तकदीर देखो सेम साड़ी थी सेम अब मुझे क्या पता कि घर में दो लोग एक ही कलर की साड़ी पहनेंगे ऊपर से नंदलाल सुपारी का पैसे नहीं दे रहा ये ले अरे भाई मैं कहां से देता पैसे ये हीना मुझे कहां दे रही थी मैं क्यों देती पैसा माना अनिता को था सुपारी उसकी थी और साहब ये जाके उसकी अम्मी को मारा है इसमें मुझे क्या मिलना था ये क्या बात हुई साहब हमें एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट मिला हमने मर्डर किया अब हमको ईमानदारी से हमारा पैसा मिलना चाहिए साहब मैंने अनिता ही दिखाई थी और इन लोगों ने जाके कविता जी को मार दिया बेकार में तो मैं क्यों दू बेकार में पैसा क्या पेड़ पे उगते हैं अनिता से क्या दुश्मनी है तुम्हारी हिना बोल वरना अभी तेरी सारी अकड़ना कुरेत के निकालूंगी रतन 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 उसे मरवाना चाहता था काश ऐसा होता सा वो हरामी तो उससे शादी करना चाहता था शादी कर रहा तू पिछले आठ साल से इंतजार कर रहे थे हम दोनों दो दो पतियों को तलाक दे चुके हैं अनिता तो अब जाकर उसके माँ बाप से बात करने वाला हूँ मैं यहाँ देख मेरे साथ मजे मार रहा था हिना तू भी तो मजे ही मार रही थी ना अपने शोर आमिर कुरेशी के पीठ पीछे जब मेरे पीछे पड़ा था तब तूने मुझे बोला कि तेरी गर्लफ्रेंड है तू शादी करने वाला है क्या फर्क पड़ता है हिना देख उसका तेरे मेरे बीच आने का कोई सवाल ही नहीं बनता वो अपनी जगह और तू अपनी जगह और वैसे भी मैंने तुझसे कोई शादी वादी का वादा तो नहीं किया था ना रतन मैंने हमेशा तुझे सब कुछ बताया एक एक बात बताई शादीशुदा हूं पहले जो जो किया है सब कुछ तूने बताया बताने से क्या बदल जाता तू शादीशुदा है घर गृहस्थी है और हफ्ते में का दिन मैं हूं वो तो आगे भी रहूंगा तो फिर क्यों जलवल कर बीवी हमारी हरकतें कर रही है रहने देना और वैसे भी मेरी असली जिंदगी अनिता है और तेरी असली जिंदगी आमिर मिया है हम दोनों एक दूसरे के लिए बस एक टाइम पास है तस्वीर दिखा अपनी असली जिंदगी की कौन है जिसने तुझे इतना परेशान कर रखा है नाम बता बीचों बीच काट डालूंगा साले को साला नहीं साली है नंदलाल भाई चीना हराम कर रखा इसने मेरा हम्म करना क्या है सामने से हटाना है या पूरे रास्ते से पूरे रास्ते से नंदलाल भाई एक बार ये रतन की जिंदगी से हट गई ना सतना साल में मेरा हो जाएगा फिर इसलिए जिंदगी बन जाएगा और ये रहती कहाँ है बस एरा कॉलेज कोठी नंबर एक सौ सैंतालीस देख बहन करवा सकता हूँ फुल मर्डर लेकिन पैसे तगड़े लगेंगे कितने तीन लाख की बात हुई थी पचास हजार में एडवांस दे चुकी अब बाकी के पैसे क्यों दूं? और ऊपर से अनिता तो जिंदा है मेरा तो पचास हजार का घाटा हो रखा है तो तू पहले वो लाटा अरे हिना ये लोग मार डालते मेरे को इसीलिए बार बार पैसे मांग रहा तेरे से मैं मैं कुछ नहीं जानती गलत टारगेट को मारने के मैं कैसे पैसे दू देखो तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में आ गई वो पेशे पर हथियार है अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और ना ही तुम्हें छोड़ेंगे वो तुम दोनों जानो मेरी कहीं भी दुश्मन को नहीं मारा ना मैं एक दमड़ी नहीं दूंगी और आप मेरे पचास हजार वापस कर दीजिए तुरंत भले ही तुम लोगों का निशाना गलत था पर तो मर्डर तो हुआ है तुम लोगों पर अलग अलग चार्जेस लगेंगे मुझ पर क्यों चार्ज लगेगा साहब हाँ मैंने तो जिसके मर्डर की सुपारी दी उसका मर्डर हुआ ही नहीं तो मुझ पर कैसा चार्ज कोई सुपर नहीं आई है तू जो गलत सामान लेके गए फिर वापस देने चली है अरे मैडम पर इन्होंने तो मर्डर किया ही नहीं ना तो मैंने मान लिया नहीं तो मैं लौटाऊ क्या हवा 
गलती से अनीता को आइडेंटिफाई किया था लेकिन उस दिन एक ही रंग की साड़ी पहनी थी अनीता और कविता जी ने पिछली दिवाली में मैंने दोनों के लिए पीली साड़ी खरीदी थी एक ही जैसे ना अनीता ने ना कविता ने कभी यह सोचा होगा कि दोनों एक ही दिन वही साड़ी पहनेंगे जिसके चलते वो बच जाएगी जैसे वो लोग मारने आए थे और वो मर जाएगी जिसकी गलती सिर्फ एक पीली साड़ी थी अनीता यह जानकर शौक में चली गई कि असली निशाना वो थी पर उसकी जगह उसकी मां मारी गई थी रतन के हिसाब से उसे भनक तक नहीं थी कि उसका एक कैजुअल सा जिस्मानी अफेयर इस तरह आपे से बाहर जाएगा और हीना उसकी और अनीता की शादी रोकने के लिए अनीता के कत्ल की साजिश करेगी यह केस एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि जुर्म का सबसे बड़ा शिकार जुर्म करने वाला मुजरिम होता है क्राइम नेवर पेस फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.